Explicar, bueno, pues eh, ya, se, ya le entregaron la vialidad de Felipe Pescador. ¿En qué situación está? Hubo un comunicado muy temprano del gobierno en el sentido de que el recurso de resonificación ya se entregó. Hoy los vemos en el Congreso. ¿En qué etapa está la circunstancia que han denunciado la sección 44? Bueno, nosotros estamos aquí hoy por el tema principal con el que estamos ahorita en lucha, en pie de lucha, eh, que es el tema de los quinquenios. Venimos a solicitarle a nuestro Congreso, a la, la persona del presidente que, de, de la Junta, que conozca y que intervenga y que participe en apoyo de este reclamo tan justo de los maestros de la sección 44. A eso, y, y en lo referente al el, el meeting que se dio el día de ayer con la asistencia de, de, en algún momento de más de 2.500 maestros y que otros 500 que no fueron y se retiraron, eh, la respuesta que pudimos tener a la exigencia que hacíamos de que se pagara el día de hoy, eh, pues no fue posible cumplirla. El día de hoy sí, este, el gobernador nos garantizó que se va a depositar, los secretarios de Educación y de Finanzas, que se va a depositar en las cuentas de la Secretaría, pero todo el proceso de la dispersión implica que a los maestros lo van a disponer hasta el día de mañana. Es decir, no se cumplió. Y nos obligaron a cumplir nosotros con lo que habíamos anticipado, sobre todo porque no queremos que vuelva a pasar. Claro. No queremos que, si con el RZ nos retrasaron, luego viene el aguinaldo y luego vienen otros. Y nosotros deseamos, solicitamos, exigimos un mismo trato entre los trabajadores de la Rosa, de la y los trabajadores. Profesor, eh, salir a las calles, tomar vialidades, también es una realidad que desgasta sí. al magisterio. Sí, eh, sin embargo, la exigencia de nuestros compañeros era en ese tenor, de hecho, eh, ayer eh, en, en la solicitud de, de, al comité ejecutivo de que pudiéramos tratar de que no se hiciera el paro hoy, era prácticamente imposible, nuestros compañeros estaban determinados, así que, eh, bueno, afortunadamente eh, con la intervención del de, de gobernador y de los secretarios, hoy este, está el recurso, mañana está la receta, entonces este, el día de mañana se re, eh, regresaría a clases. O sea, mañana ya la instrucción a todos es que normalmente clases, aunque todavía no esté el depósito. Eh, Mañana, por la mañana ya van a tener en su, en su cuenta eh, el RZ. Uh -huh. Ya ese tema estaría concluido, pero queda abierto el, el importante que son los quinquenios. Iremos eh, eh, implementando algunas medidas progresivas. Entendemos que es un tema grande. Eh, ayer quedamos con, con los funcionarios de gobierno que trabajaríamos juntos una mesa de trabajo en la Ciudad de México. ¿Qué es donde va a estar la respuesta para esto? Ahora, eh, a, eso, a eso iba. Con la, en la relación en estos tres años con el sector educativo local, con la Secretaría de Educación, ¿cómo ha sido? Porque no, no es común pues, que llegue al punto cada rato de estar teniendo protestas, alguna ala u otra del magisterio. Bueno, nosotros eh, hemos privilegiado siempre el diálogo. Y de hecho hemos llegado a poner el interés, el derecho de los trabajadores eh, por debajo del interés de los alumnos y del sistema educativo. Y hemos podido encontrar en el secretario, en el, en, en el gobernador, disposición para atender el, nuestros problemas y hemos avanzado. Eh, no, a, nunca al ritmo que quisiéramos, pero hemos tenido el respaldo para solucionar temas grandes. Sin embargo, en este tema de los quinquenios, pues ya son más de cinco años de estarlo planteando, tres en los que incluso ya presentamos demandas y lo que los maestros esperan ya es solución concreta. Muy bien. Gracias.